ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எரேசிங் ஷீல்டுனா வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ எரேசிங் ஷீல்டு அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு தின்னான மெட்டாலிக் ஷீட் மாதிரி வந்திருக்கும் இந்த எரேசிங் ஷீல்டு இதில் வந்து சின்ன சின்ன ஓப்பனிங்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் அண்ட் சைஸில் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வந்து இந்த லைனுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன ஓப்பனிங்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் ஸோ அதில் நம்ம வந்து ஸோ நார்மலான எரேசரை வச்சு அது எந்த லைன் வந்து தப்பாக நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோமோ அந்த லைனை மட்டும் இந்த ஷீல்டில் அந்த லைன் மார்க் வந்திருக்கும் அந்த மார்க் வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக எரேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதான் வந்து இந்த எரேசர் ஷீல்டு இந்த எரேசர் ஷீல்டில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு சைஸஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க லைன்ஸுக்கும் சரி சர்க்கிளு ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சைஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் நம்ம ஏதாவது ஒரு லைன் வந்து அப்பா வந்து ட்ரா பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லைன் வந்து இந்த ஷீல்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த எந்த லைன் வந்து தப்பாக இருக்கோ அந்த லைனுக்கு நேராக அந்த ஷீல்டை கொண்டு போய் வந்து வச்சுட்டு நம்ம அந்த நார்மல் எரேசர் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த லைனை மட்டும் வந்து நம்ம எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் பக்கத்தில் இருக்க அந்த லைனும் வந்து அழியாமல் இந்த லைன் மட்டும் அழிஞ்சு கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு ட்ராயிங் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த எரேசர் ஷீல்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த எரேசர் ஷீல்டு வந்து யூஸ் பண்ண போது நம்ம நார்மலாக எரேசர் வந்து எந்தனா இன் சாஃப்ட் இண்டின் ரப்பர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் எல்லா ட்ராயிங் பென்சிலுக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த எரேசிங் ஷீல்டு ஸோ அடுத்த எக்யூப்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபாஸ்ட்னர் ஃபாஸ்ட்னர் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து இந்த ட்ராயிங் ஷீட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ட்ராயிங் போர்டோட அந்த ட்ராயிங் ஷீட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்யூப்மெண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபாஸ்ட்னர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஃபாஸ்ட்னர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா தம்பின்ஸ் செல்லோ டேப்ஸ் கிளிப்ஸு இதெல்லாம் வந்து காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபாஸ்ட்னர் எக்யூப்மெண்ட்டு ஸோ இந்த ட்ராயிங் பின்ஸ் ஸோ இதான் வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த ட்ராயிங் பின்ஸு ஸோ இது வந்து நம்ம அந்த ட்ராயிங் பேப்பரில் வச்சு நம்ம அந்த ட்ராயிங் போர்டோட வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லைனா செல்லோ டேப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இல்லைனா இந்த மாதிரி பின்ஸ் வந்து நம்ம டாப்பில் பாட்டத்தில் சைட்லலாம் வச்சு நம்ம ஃபோ ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ட்ராயிங் பேப்பரை ஸோ இந்த ட்ராயிங் பின்னோட டயமீட்டர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் டயமீட்டரில் வந்து இருக்கும் அதோட திக்னஸ் வந்து ஃப்ளாட் ஹெட்டை வந்து இருக்கும் திக்னஸ் வந்து ஒன் எம்எம் திக்னஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது எதால் செஞ்சுருப்பாங்கன்னா ப்ராஸால் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து இந்த ட்ராயிங் பின்ஸ் இந்த ட்ராயிங் பின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸாக வந்தது ஸோ அப்போ இந்த ஃபாஸ்ட்னர்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சிச்சு அடுத்த எக்யூப்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டெம்ப்ளேட் ஸோ டெம்ப்ளேட் அப்படின்றத நம்ம எல்லாருமே வந்து ட்ராயிங் பண்ணும்போது வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து அந்த சின்ன சர்க்கிள்ஸு ஆர்க்ஸு எலிப்ஸு ட்ரையாங்கிள் ஸ்கொயர் பாலிகன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸு எல்லாமே வந்து அந்த டெம்ப்ளேட்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம இப்போ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சின்ன ஒரு சர்க்கிள் வந்து போடணும்னா அந்த டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ராயிங் வந்து சர்க்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டு ஸோ அடுத்த எக்யூப்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டென்சில்ஸ் ஸ்டென்சில்ஸுக்கும் டெம்ப்ளேட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது டெம்ப்ளேட் வந்து இந்த ஷேப்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது டெம்ப்ளேட்டு ஸ்டென்சில்ஸ் வந்து லெட்டர்ஸும் நம்பர்ஸும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்டென்சில்ஸில் ஸோ அதான் வந்து டெம்ப்ளேட்டுக்கும் ஸ்டென்சில்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டென்சில்ஸ் வந்து தென் ஃப்ளாட் பீஸ் ஆஃப் செல்லாயிடால் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க லெட்டர்ஸு நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எழுதணும் நீட்டாக வந்து கிடைக்கணும் எழுதணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இந்த ஸ்டென்சில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது மூலமாக டிராஃப்ட் மேன் வந்து யூஸ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நீட்டான யூனிஃபார்ம் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து எழுத முடியும் ஸோ தான் வந்து இந்த ஸ்டென்சில்ஸ் இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கும் ஸ்டென்சில்ஸ்க்கும் இதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்து காம்பஸ் காம்பஸ் வந்து என்னென்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா சர்க்கிள் ஆக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து காம்பஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த காம்பஸை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட் அந்த லெக்ஸை ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து விரித்து நம்ம வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் வரைக்கும் சர்க்கிள் வந்து இந்த காம்பஸ் மூலமாக வந்து ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ தான் வந்து காம்பஸ் அடுத்து ட டிவைடர் டிவைடர் வந்து எதுக்காகனா இந்த டிவைடர் வந்து எதுக்கு சிமிலராக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா காம்பஸ்க்கு சிமிலராக தான் வந்து இந்த டிவைடரும் வந்து இருக்கும் இது வந்து ஸ்கொயராக இருக்கும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ரவுண்ட் ஃபார்மில் வந்து இந்த டிவைடர் வந்து ப்ரெசென்ட்
லெட் கேஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க் பென் ஆர் லைனர் இந்த மாதிரி எல்லாமே இது தாண்டி இன்னமும் சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ முக்கியமான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இதான் வந்து லார்ஜ் காம்பஸ் இது வந்து பவ் காம்பஸ் பவ் டிவைடர் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து ட்ராப் ஸ்ப்ரிங் பவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த லென்தனிங் பார் அப்படின்றது என்ன ஸோ இந்த லென்தனிங் பார் காம்பஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து இந்த லென்தனிங் பாரில் வந்து இந்த காம்பஸ் தான் காம்பஸில் வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது மூலமாக நம்ம வந்து என்னென்னா அந்த லென் காம்பஸோட லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கிரேட் கிரேட்டர் டயமெட்டில் இருக்கக்கூடிய கிரேட்டர் ரேடியஸில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள் வரைக்கும் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ இதான் வந்து இந்த லென்தனிங் பார் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய காம்பஸ் தான் அதில் இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ராவான இந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அட்டாச்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அது லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம எவ் ல டயமெட்ரு வந்து பெரிய டயமெட்ரில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள் வரைக்கும் நம்ம அந்த லென்தனிங் பாரில் வந்து யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண முடியும் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ட்ரா வெரி லார்ஜ் சர்க்கிள் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மீடியம் சைஸ் காம்பஸ் வச்சு நம்ம லார்ஜ் சைஸ் க சர்க்கிளில் வந்து ட்ரா பண்ண முடியும் அது எவ்வளோ வரைக்கும்னு பார்த்தோன்னா அதோட ரேடியஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வரைக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள்லாம் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண முடியும் எது மூலமான இந்த லென்தனிங் பார் யூஸ் பண்ணி அடுத்து இங்கு பென் இங்கு பென் வந்து நம்ம எதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த அது வந்து யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டிராஃப்ட் மேனும் ஆர்ட் ஆர்கிடெக்ஸ் தான் வந்து இந்த இங்கு பென் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இங்கு பென்னை ஸோ இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து வரையறதுக்காக ஆர்கிடெக்டும் டிராஃப்ட் மேனும் இந்த இங்கு பென் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ட்ரே ட்ரேசிங் பேப்பரில் ட்ரைன் லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு இந்த இங்க் பென் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பென்சிலில் வந்து ட்ரா பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த பென்சிலில் வச்சு ட்ரா பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த டிராகிராம் மேலே இந்த இங்க் பென்னை யூஸ் பண்ணி ஃபைனல் ட்ராஃப்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ட்ரா பண்ணி அதே மாதிரி ஸ்மா இதான் வந்து இங்கு பென் அடுத்து வந்து ஸ்மால் பவ் காம்பஸ் ஸ்மால் பவ் காம்பஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஸ்மால் சர்க்கிள் வந்து வரையணும் ஸ்மால் ஆக்ஸ் வந்து வரையணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் பவ் காம்பஸ் வந்து சூட்டபுளாக வந்திருக்கும் அது எது வரைக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா லெஸ் தென் அதோடய ரேடியஸ் வந்து லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சைஸில் வந்து இருந்துச்சு ரேடியஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன சர்க்கிள் சின்ன சின்ன ஆக்ஸ் வந்து வரையறதுக்கு இந்த பவ் காம்பஸ் வந்து ஸ்மால் பவ் காம்பஸ் வந்து சூட்டபுளாக வந்திருக்கும் அதே மாதிரி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப்ஸ் வந்து நிறையா நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் சர்க்கிள்ஸ் வந்து வரையணும் அதுவும் வந்து சேம் டயமெட்டில் இருக்க மாதிரியான சின்ன சின்ன சர்க்கிள்ஸு நிறையா நம்பரில் வந்து வரையணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த ஸ்மால் பவ் காம்பஸ் வந்து சூட்டபுளாக வந்திருக்கும் அடுத்து ஸ்மால் பவ் டிவைடர் ஸோ இந்த ஸ்மால் பவ் டிவைடர் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சின்ன சின்ன டிவிஷன்ஸாக வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸை அந்த லைனை வந்து பிரி டிவைட் பண்ணுறதுக்காக வந்து சூட்டபுளாக வந்திருக்கும் அதே மாதிரி அந்த பெரிய லைனாக வந்துருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்மால் பவுட் டிவைடர் வந்து சூட்டபுளாக வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மைனோ டிவிஷனாக வந்து பிரிக்கிறதுக்காகவும் லார்ஜ் சைஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக வந்து நம்பராக வந்து டிவைட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஸ்மால் பவுட் டிவைடர் வந்து சூட்டபுளாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் பவ் இங்கு பென் வந்து இருக்குது இங்கு பென் தனியாக இருக்குது ஸ்மால் பவ் இங்கு பென் தனியாக இருக்குது அப்போ அந்த ஸ்மால் பவ் இங்கு பென் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஸ்மால் சர்க்கிள் அப்போ ஸ்மால் பவ் ஸ்மால் பவ்னாலே சின்ன சின்ன சர்க்கிள் சின்ன சின்ன ஆக்ஸ் வந்து வரையறதுக்காக தான் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அதே தான் அந்த ஸ்மால் பவ் இங்கு பென் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன சின்ன சர்க்கிள் சின்ன சின்ன ஆக்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரா பண் ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் இங்க் பென் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்மால் பவ் இங்க் பென் யூஸ் பண்ணி அந்த டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இங்கிங் பென் இங்கு பென் வந்து யூஸ்டு ஃபார் ஸோ இந்த எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணுறதுக்காகவும் நான் சர்க்குலர் ஆக்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்காகவும் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பென் எப்போவுமே வந்து இந்த ட்ரா பண்ணக்கூடிய லைன்லேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணி தான் இந்த பென் ட்ராயிங் வந்து பண்ணணும் அடுத்து ட்ராப் ஸ்ப்ரிங் பவ் பென்சில் அண்டு பென் ஸோ இந்த ட்ராப் ஸ்ப்ரிங் பவ்
க்ளே அதான் கியோலின்லாம் க்ளே கண்டென்ட்டு அதில் வந்து இந்த கிராஃபைட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த கியோலின் ஹையராக வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த க்ளே கண்டென்ட் வந்து அதாவது கியோலின் ஆர் க்ளே கண்டென்ட் வந்து இந்த லெட்டில் வந்து கிரா லெட்டில் லெட் பென்சிலில் வந்து பென்சிலோட லெட்டில் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட்னஸ் வந்து இது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் ஸோ பென்சிலோட கிரேடை எப்படி வந்து ஸோ பென்சில் வந்து எப்படி கிரேட் பண்ணுவாங்கன்னா அதோட ஹார்ட்னஸ் வச்சும் சாஃப்ட்னஸ் அந்த லெட்டோட ஹார்ட்னஸ் வச்சும் லெட்டோட சாஃப்ட்னஸ் வச்சும் தான் வந்து அந்த பென்சிலை வந்து கிரேட்ஸ் வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து பி கிரேட் ஹெச் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிரேட்ஸை வந்து இந்த பென்சிலுக்கு வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ இருக்கிறதுலே வந்து ஹார்டஸ்ட் பென்சில் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா நைன் ஹெச் கிரேட் தான் வந்து ஹார்டஸ்ட் பென்சில் சாஃப்டஸ்ட் பென்சில் எதுன்னு பார்த்தோன்னா செவன் கிரேட் வந்து சாஃப்டஸ்ட் பென்சில் இந்த சாஃப்டாக சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய லெட் பென்சில் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா திக்கான டார்க் லைன் ஒர்க் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல சாஃப்டான லெட் பென்சில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து சீக்கிரமாக வந்து வியர் அவுட் அதாவது தேம் தேஞ்சிடும் நம்ம திருப்பி திருப்பி ஷார்பன் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்கணும் அந்த மாதிரி டக்குன்னு வந்து வியர் அவுட் ஆகிரும் பட் ஆனால் நல்லா திக்கான டார்க்கான லைன் ஒர்க் வந்து அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பண்ண முடியும் இப்போ மீடியம் கிரேடு மீடியம் கிரேடான ஹெச் டூ ஹெச் இந்த மாதிரியான பென்சில் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஜென்ரல் லைன் ஒர்க்ஸுக்கு லெட்டரிங்ஸ்லலாம் வந்து இந்த மீடியம் கிரேடான ஹெச் டூ ஹெச் ஒர்க் பென்சில்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹையர் கிரேட் அதாவது இந்த ஹெச் கிரேட்ஸ் இந்த ஹெச் கிரேட் இருக்குல்ல இந்த ஹையர் கிரேடு லெட் பென்சில்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா லைட்டராக தான் வந்து லைட்டாக தான் அந்த பென்சிலோட திக்னஸ் வந்து இருக்கும் தின் லைன்ஸாக தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஹையர் கிரேட் லெட் பென்சில் வந்து மோஸ்ட்லி எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸில் ஃபுல்லாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் ஒர்க்ஸில் வந்து ஃபுல்லாக இந்த பென்சில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எதனால பென்சில் பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் ஹெச் பென்சில்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஹெச் கிரேட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் ஒர்க்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அது வந்து தின்னான ஒரு லைனாக தான் வந்து கொடுக்கும் பட் கொஞ்சம் நம்ம ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் டார்க்கனாக வந்து தெரியும் ஸோ அதான் வந்து இந்த ஹை கிரேட் லெட் பென்சில் இந்த ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஹெச்சு ஹெச்பி டூ ஹெச் இந்த பென்சில்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஹெச் அப்படின்றது என்னென்னா மீடியம் ஹார்டு ஹெச்பி அப்படின்றது மீடியம் சாஃப்ட்டு டூ ஹெச் அப்படின்றது ஹார்டு ஹெச் அப்படின்றது எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிகிரி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ஸ் அப்போ ஹெச்சிலேருந்து டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் அந்த மாதிரி வந்து போயிட்டே வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஹெச்னாலே எதை டி டினோட் பண்ணுதுன்னா டிகிரி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் எதாவது வந்து டினோட் பண்ணோம் பி வந்து எதை டினோட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா டிகிரி ஆஃப் சாஃப்ட்னஸ் அப்போ பினா இந்த பி டூ பி த்ரீ பி இந்த மாதிரி வந்து போயிட்டே வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ ஹெச் கிரேடு டூ ஹெச் கிரேடு பி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பென்சிலை டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஹெச் கிரேட்னா டிகிரி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் அது பி கிரேட்னா டிகிரி ஆஃப் சாஃப்ட்னஸ் இந்த ஹெச்பி பென்சில் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஒர்க்ஸுக்கு ஸ்கெச்சிங்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹெச் பென்சில்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவுட் லைன்ஸ்க்கு விசிபிள் லைன்ஸுக்கு ஃபினிஷிங் லைன்ஸு டைமென்ஷனிங்க்கு லெட்டரிங்க்கு ஆரோஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த ஹெச் பென்சில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க டூ ஹெச் பென்சில்ஸ் வந்து டிராயிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ்க்கு டைமென்ஷன் லைன்ஸ்க்கு செக்ஷன் லைன்ஸ்க்கு சென்ட்ரல் லைன்ஸ்க்குலாம் வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு இந்த டூ ஹெச் பென்சில்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது த்ரீ ஹெச் கம்மா ஃபோர் ஹெச் பென்சில் வந்து எதுக்காகனா மைனூட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து ட்ரா பண்ணணும்னா அந்த பென்சில் வந்து யூஸ் ஆகுது பி பென்சில் வந்து எதுக்காகனா ஷேடிங் பர்பஸ்க்காக வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இதான் வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பென்சில் எதுக்காகலாம் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து இந்த பென்சில் வந்து ஸோ வந்து ஆர்டினரி பென்சில் டிராயிங் நம்ம வந்து இந்த பேப்பரில் வந்து பண்ணுறோன்னா அந்த பேப்பர்ஸ் வந்து சாதாரண ஆர்டினரி பென்சில் டிராயிங் வந்து பண்ணும்போது இந்த பேப்பர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா டஃப்பாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கணும் யூனிஃபார்ம் திக்னஸில் இருக்கணும் ஒயிட் கலரில் வந்து இருக்கணும் எப்போ ஆர்டினரி பென்சில் டிராயிங் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதே வந்து ட்ரேசிங் ஒர்க்ஸுக்காக சில பே ஸோ வந்து ட்ரேசிங் ஒர்க்ஸுக்காக சில பேப்பர்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த பேப்பர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா தின்னாகவும் இருக்கும் சீப் குவாலிட்டி பேப்பர்ஸாக வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோன்னா ட்ரேசிங் பர்பஸ்க்காக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பென்சில் எப்போவுமே வந்து ஹெக்ஸகனல் க்ராஸ் செக்ஷனில் தான் வந்து இருக்கணும்
பேப்பர் பிளாக்கு ஸோ இது சின்ன ஒரு உட்டன் பீஸு ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த பென்சில் இந்த மாதிரி வந்து ஷார்பன் வந்து பண்ணிக்குவோம் ஷார்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த சாண்ட் பேப்பர் பிளாக்கு வந்து உட்டன் பிளாக்கு அதோடய சைஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டி பை டுவெல் எம்எம் சைஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து ரோல் அண்ட் ட்ரா ரோல் அண்ட் ட்ரா அப்படின்றதுனா இதான் வந்து இந்த ரோல் அண்ட் ட்ரா ஸோ இந்த ரோல் அண்ட் ட்ராவில் வந்து ஸ்கேலும் வந்து கிராஜுவேட்டட் ரோல் அண்ட் ஸ்கேலும் வந்திருக்கும் அது வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் டா சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ப்ரொடெக்டர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ரோல் அண்ட் ட்ரா மூலமாக நம்ம வந்து வர்டிக்கல் லைன் ஹரிசாண்டல் லைன் பேரலல் லைன் ஆங்கிள் சர்க்கிள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ இதான் வந்து இந்த ரோல் அண்ட் ட்ரான்ற எக்யூப்மெண்ட்டை ஸோ அடுத்த எக்யூப்மெண்ட் க்ளீனோகிராஃப் க்ளீனோகிராஃப் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இதான் வந்து க்ளீனோகிராஃப் ஸோ இந்த க்ளீனோகிராஃப் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா செட் ஸ்கொயர் மாதிரி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த க்ளீனோகிராஃபை இன்னொரு நேமில் நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா அட்ஜஸ்டபிள் செட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த க்ளீனோகிராஃப் மூலமாக நம்ம என்ன லைன்ஸ்லாம் வந்து ட்ரா பண்ண முடியும்னா பேரலல் லைன் இன்க்ளைன் லைன் எந்த ஆங்கிளில் வேணாம் ஸோ இந்த பேரல் லைன் இன்க்ளைன் லைன் எனி ஆங்கிளில் வச்சு வேணால் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண முடியும் இந்த க்ளீனோகிராஃப் மூலமாக இந்த க்ளீனோகிராஃபில் ரெண்டு சைடு வந்து பார்த்தோம்னா நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் ஒரு சைடு மட்டும் அட்ஜஸ்டபிள் ஆங்கிளாக வந்து அட்ஜஸ்டபிளாக வந்திருக்கும் எந்த ஆங்கிள் வேணால் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இந்த சை இந்த சைடும் இந்த சைடும் வந்து நைன்டி டிகிரியில் வந்திருக்கு ரெண்டு சைடு இந்த சைடில் வந்து பார்த்தோம்னா எந்த ஆங்கிள் வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு அட்ஜஸ்டபிளாக வந்து இந்த சைடு மட்டும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து க்ளீனோகிராஃப் ஸோ அதனால தான் அந்த க்ளீனோகிராஃபை இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் செட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட வந்து என்னென்னா நம்ம இந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் ட்ராயிங்கோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணியாச்சு இந்த இப்போ பார்த்த எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து கொஷின் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இதை மட்டும் படித்தாலே வந்து போதும் கண்டிப்பாக இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸை பற்றி கொஷின் வந்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் இந்த இன்ஜினியரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது வந்து இப்போ வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் அடுத்த டாப்பிக்கோடு உங்களை வந்து பார்க்கலாம் தேங்க